Ya, historia, geografía, profesor. ciencias sociales, sexto básico, profesor Alberto Rubilar y profesora Emilia. Anteriormente hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con, con lo que es el proceso de independencia de Chile, ya como era Chile antes de ser Chile, prácticamente. Eh, actor y bando enfrentado, los criollos y los realistas, acontecimientos significativos, eh, la celebración del Cabildo Abierto, 1810, la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno y la elección del primer Congreso Nacional, en 1811, si no me equivoco. ¿Ya? Estas son todas las cosas que ustedes ya deberían manejar un poquito, si no lo manejan bien, lo vamos a ver ahora con la etapa de lo que es el, la etapa de Chile. ¿Ya? Objetivo de aprendizaje, identificar las etapas del proceso de independencia, considerando los principales hitos que explican los avances y retrocesos. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a ver cada una de las etapas, de forma lo más breve posible, con los grandes hitos que sucedieron en esta etapa. No lo vamos a confundir con tanta información, solamente las cosas relevantes e importantes. ¿Ya? Y ustedes se van a empezar a acordar solito de José Miguel Carrera, O'Higgins, Mal Rodríguez y todo ahí, que ya vimos en la clase anterior. ¿Ya? Eh, aquí vamos a ver un video eh, a modo de resumen para lo que va a ser esta clase ¿Ya? son cinco minutos así que mantengan el silencio ¿ya? y pongan atención al video Independencia de Chile Para entender mejor este proceso, retrocedamos en el tiempo. Cristóbal Colón llegó a América el año 1492. Una vez descubierto el continente, fue conquistado por países como España, Portugal, Inglaterra y otros. Luego vino el periodo llamado Colonia, donde América fue gobernada a través de virreinatos. En el caso de Chile, el país dependía del virreinato del Perú. En Chile, la colonia abarcó tres siglos, desde 1598 hasta 1810. En el siglo XIX, España era gobernada por el rey Fernando VII. Esto hasta que en el año 1808, el vecino país de Francia, bajo el mando de Napoleón Bonaparte, invadió España y finalmente encarceló al rey. Esto provocó una serie de revoluciones en España y también en América produjo que se formaran juntas de gobierno. Esto a su vez favoreció la tan anhelada independencia. En Chile, la independencia se divide en tres periodos. Patria vieja, reconquista y patria nueva. La patria vieja comenzó el año 1810 con la primera Junta Nacional de Gobierno, el día 18 de septiembre de 1810 consistió en un cabildo abierto presidido por don Mateo de Toro y Zambrano. En esta etapa se formó el primer congreso nacional, el 4 de julio de 1811. Meses más tarde, José Miguel Carrera toma el poder el 4 de septiembre del mismo año. Algunas obras del gobierno de Carrera fueron los primeros símbolos patrios, la bandera y el escudo, el reglamento constitucional en 1812, la creación del Instituto y Biblioteca Nacional, la Ley de Libertad de Vientre y el primer periódico nacional llamado La Aurora de Chile. Sin embargo, para los patriotas no fue fácil. Hubieron disputas entre las tropas de Carrera y O'Higgins, pero se unen para combatir contra las tropas españolas o realistas. La Patria Vieja termina el año 1814 con la Batalla de Arrancagua, el 1 y 2 de octubre. Los patriotas pierden en el denominado desastre de Rancagua, lo que da inicio a la reconquista española. 
Ese mismo año, el rey Fernando VII vuelve al poder en España y en Chile los realistas retoman el control bajo el gobierno del español Mariano Osorio. Durante la reconquista, los patriotas fueron perseguidos, asesinados, desterrados y otros huyeron a Argentina. También todas las instituciones y las reformas de la patria vieja fueron eliminadas. En Chile, la resistencia fue a través de montoneras dirigidas por Manuel Rodríguez. Mientras tanto, en Argentina se organizaba el Ejército Libertador al mando del general José de San Martín. El Ejército Libertador con San Martín y O'Higgins cruza la cordillera de los Andes en enero de 1817. Ese mismo año comienza la Patria Nueva con la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero. Los patriotas ganan esta batalla y entran triunfantes en Santiago. Se le ofrece el mando del país a San Martín, pero lo rechaza y se designa a Bernardo Higgins como nuevo director supremo. Al año siguiente se firmó el Acta de Independencia de Chile el 12 de febrero de 1818. Después de varias batallas, el 5 de abril de 1818, la Batalla de Maipú fue la victoria definitiva para los patriotas. Algunas de las principales obras del gobierno de O'Higgins fueron la reapertura del Instituto y Biblioteca Nacional, fundación de la Escuela y Hospital Militar, supresión de los títulos de nobleza y otros, así como la creación de la Primera Escuadra Nacional. En 1822, O'Higgins promulgó una constitución que lo mantendría en el poder por otros 10 años, causando la molestia de los ciudadanos. Esto provocó que en 1823 se produjera la abdicación de Bernardo O'Higgins, terminando así con el proceso de independencia de Chile. Ya, chiquillo. Ahora sí, esto fue un pequeño resumen de lo que han visto y de lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Por lo tanto, son tres Qué etapas. El video. Está bastante bien explicado, ¿cierto? Profe, sí, me gustó ¿Sí? mucho. se quedaba pegado a cada rato. Ya, eso, sí, eso depende sí, de... Ya. Sí, de, más que se quedaba ah, pegado, que podíamos ver. Porque tienen virgin. Sí, chiquillo, eso depende del internet, ya no se preocupe. Esto va a estar subido, así que lo van a poder ver con calma de nuevo, ¿ya? Así que, si no lo pasaron a ver por la conexión de internet que poseen, la, la van a poder descargar y ver en su casa tranquilamente. ¿Ya? Va a estar el link ahí como... Ahí abajito está el link. ¿Ya? Así que ustedes le dan clic ahí. Me un poco, tío, pero... No. Sí, pero... Estuvo bien. Por último, seguía la escritura. Así que tan perdidos no iban a estar. <risa> ¿Ya? Prácticamente esto es lo que se mencionó en la última parte. ¿Ya? Cronología del proceso de independencia en Chile. El periodo de la historia de Chile. La etapa por llegar. ¿Cuáles son? La patria vieja. La bandera azul, blanco, amarillo. Reconquista. Azul, blanco y rojo, patria nueva, la bandera que nosotros conocemos actualmente. ¿ya? Ahí tenemos los puntos eh, por donde iniciaron, por donde terminaron cada etapa. ¿ya? Que la vamos a ver con más detención a continuación. Hitos de la patria vieja, ¿ya? 1810 a 1814. Como ustedes vieron en el video, eh, se habla de, desde la primera Junta Nacional de Gobierno, ¿ya? Eh, ahí inicia todo. Se considera ese punto porque ahí se decide qué hacer con el gobierno, si ustedes recuerdan las clases anteriores. ¿Ya? Eh, y termina con la batalla de Rancagua, o el desastre de Rancagua, a nuestro punto de vista, evento que significó la derrota del movimiento patriótico en manos de las fuerzas realistas, y que dio paso a la reconquista. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver dos bandos que se van a empezar a enfrentar, que son los patriotas, que son prácticamente lo que quieren este Chile independiente, y el otro bando van a ser los realistas, que se llaman realistas por ser de la realeza prácticamente, que son de España. ¿ya? Son los militares de España. Eh, ¿Cuál fue lo, lo primero que se hizo durante la patria vieja? A partir de la primera Junta Nacional de Gobierno, si ustedes recuerdan, era liberar el comercio. ¿Por qué liberar el comercio? Chile podía eh, comercializar, tanto con Perú, con lo que era Argentina en ese tiempo, 
¿ya? con otras zonas y no solamente netamente con España. ¿ya? También podía abrir el comercio a lo que eran eh, los aliados de España. Cualquier tipo de aliado de España. Crear nuevos cuerpos militares, esa fue la excusa inicialmente. Nosotros debemos defendernos de, la, de los extranjeros, ¿ya? pero en verdad surge para protección y defensa para lo que se viene en Chile más adelante, ¿ya? para el proceso de independencia. Establecer en 1811 el primer Congreso Nacional que declararía la libertad de vientre. ¿Alguien sabe lo que es la libertad de vientre, chiquillo? Palabra clave de prueba, libertad de vientre. ¿Alguien que sepa? ¿Está de vientre? ¿Algo? ¿Pueden escribirlo en el chat o desmutearse? Vaya, en silencio. No, no. Eh, no se escuchó porque se quedó pegado. La libertad de vientre. A mí no. ¿Qué es? Como que las mujeres pueden. Ah, dejar, yo soy profe, yo soy yo. Como que las mujeres pueden tener. Van a poder tener los hijos que quieran. ¿Cuánto eh, dijo que era? No. Profe, yo. Está cerca, pero no. Va cerca, va cerca. ¿Quién, ¿quién es yo? ¿Benjamín? Yo ¿Ya? Eh, yo decía que, por ejemplo, las mamás tenían hijos y esos hijos quedaban libres. Ya, que como, la... por ejemplo, la colonización. ¿Ya? ¿Y qué, qué población principalmente? De España. ¿Ya? Ya, ah, o anda, sea, ya, anda eh, ah, eso es lo que se me ocurrió. Ya, Ana Rondón dice, la libertad de vientre cuando una mujer da a luz a su hijo o hija, en el proceso de independencia los niños podían ser libres y tener los mismos derechos. Ya, se acerca demasiado. Oficialmente la libertad de vientre es, tenemos a los esclavos, principalmente esclavos que eran negros, Ayuda y ahora mismo voy a eh, al doctor. Si se puede silenciar, por favor. Catalina, apaga tu micrófono. Ya, ahí sí. <ríe> ya, eh, principalmente con los esclavos. Los esclavos tenían hijos y estos podrían ser de nuevo esclavos. Ya que se instaura con la libertad de vientre, que los hijos de estos esclavos van a ser libres. Eso principalmente. Ya, ya no van a ser más esclavos. ¿Ya se entendió? ¿Alguna duda? Ya, continuamos. Aquí surge el gobierno de José Miguel Carrera, 1811-1813, y principalmente sus obras son publicación del primer periódico nacional, La Aurora de Chile, a cargo de Fray Camilo Enríquez, ya que es un fray que se encarga de todo lo que es la escritura y todo eso, de imprimir varias copias. Si ustedes recuerdan, en los videos que tuvieron que haber visto, aparecía Manuel Rodríguez mostrando este en nuestro primer diario, La Aurora de Chile, y se lo muestra la dama. Creación de los símbolos patrios, bandera y escudo nacional, también hace alusión al video que nosotros vimos de José Miguel Carrera, en eh, donde les muestra como eh, los dos araucanos, eh, con la frase que dice concilium o, o por la espada, ¿verdad? por el concilio o por la espada, y la creación de reglamento constitucional de 1812 prácticamente son como pequeñas leyes, pequeñas vías para fomentar esta este Chile nuevo que se está eh, que están haciendo. ¿no? Yo, yo quiero decir algo. ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿Quién hizo el, el, el diario, el primer diario? El primer diario de la Aurora de Chile fue bajo el mando de José Miguel Carrera y lo hizo, o sea, como editor, era el Frey Camilo Enríquez. ¿no? O sea, la Iglesia Católica estaba involucrada en esto. Es porque mi, mi papá me preguntó, o sea, me dijo que algo de Frey Camilo sí, Enrique. Sí, él era el editor prácticamente. Él decía que se, que se transmitía a los compatriotas y que no. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Junta de Gobierno de 1813, fundación del Instituto Nacional, el colegio emblemático que está en Santiago. Eh, fundación de la Biblioteca Nacional. 
que es prácticamente lo que está por Avenida Santa Rosa, Metro Santa Lucía, ahí está la Biblioteca Nacional y el Archivo Nacional. Doblar. Eh, se decreta la libertad de imprenta y se publica el diario El Monitor Araucano. ¿ya? A partir del primer diario, La Aurora de Chile, empiezan a surgir nuevos diarios. Nuevos diarios que van a tener la libertad de imprenta, imprenta que significa libertad de publicar ¿ya? todo lo relacionado con la época. ¿Ya? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Ya. Entonces, lo más importante que ustedes recuerden La Patria Vieja comienza con la primera Junta Nacional de Gobierno, entre medio está lo que es el gobierno de José Miguel Carrera, y termina con la Batalla de Rancagua, o Desastre de Rancagua, en donde se enfrentan los realistas con los patriotas, y lamentablemente los patriotas, que son prácticamente los chilenos, eh, caen derrotados. ¿Ya? Una vez que caen derrotados, pasamos al siguiente, que es la Reconquista Española. ¿Ya? Si caen derrotados ellos mismos, van a decidir irse hacia otros lugares, al exilio prácticamente. ¿ya? Y es lo que ustedes vieron en algunos videos, que se hablaba tanto de exilio, que se arrancaron para otro lado, ¿ya? Eh, arrancaron principalmente a lo que es Argentina. ¿ya? Argentina prácticamente estaba alejado del Perú, ¿ya? y se estaba moviendo, viviendo prácticamente el mismo proceso que se estaba viviendo en Chile, incluso ellos fueron primeros. ¿Ya? Ellos fueron primero en hacer lo que fue la Junta de Gobierno, ya ellos están un poquito más avanzados que los chilenos. Y para, mm. los, para los españoles era difícil llegar hacia Argentina ¿ya? a atacarlo. Por lo tanto, los chilenos arrancaron a lo que es Argentina. ¿Ya? El 1 y 2 de octubre de 1814, la tropa realista vence a los patriotas la batalla de Arrancagua. Eh, aquí principalmente... Eh, entra en discusión lo que hacía José Miguel Carrera con Bernardo Higgins, ya de ser aliados prácticamente, entran en un choque. Y en este choque se desarma todo lo que es el poder patriota ya, eh, y por eso se dividen hacia Argentina. Y es aquí donde empieza a hacer relaciones entre lo que es San Martín y Bernardo Higgins. ¿Ustedes se acuerdan? San Martín, general que aparece en la última batalla que vamos a ver hoy día. ¿Y qué van a hacer? Eh, Reconquista Española, principalmente ustedes tienen que acordarse, si es Reconquista Española, eh, los españoles van a querer todo como estaba antes. Por lo tanto, va a eliminar todo lo creado por José Miguel Carrera. Instituto Nacional, Biblioteca Nacional, Instituto creado por el periodo anterior, todo. ¿Ya? Por lo tanto, es volver al, a lo que era antes, cuando era gobernado por el, netamente por el Imperio Español. Desde este momento podemos notar claramente la existencia de dos bandos rivales, que son los patriotas y los realistas, como ya les mencioné. ¿Y cómo termina este periodo? Oficialmente termina con el 12 de febrero de 1817, la batalla de Chacabuco. ¿Ya? Un combate, eh, ya eh, O'Higgins con fuerzas que son más argentinas, eh, entran en conflicto con lo que son los realistas, con los españoles, y en esta batalla vencen. ¿Ya? Pero ustedes, como saben, los españoles no se fueron a la primera. Una derrota es una derrota, no significa que se perdió toda la guerra. ¿De quién quiere hablar? Isidoro Alfaro, sexto B. No aparece disponible el audio, no te puedo habilitar el audio. Ahí sí. ¿Qué pasó? ¿Qué problema tiene? No, no se escucha. ¡Profe! Y si dura, escribe la pregunta y ahí le respondemos. ¿Ya? ¿Qué más tiene una pregunta? Profe, disculpe, ¿Sí? tengo una pregunta de la clase anterior. Cuando, nos metí, cuando yo me meto a esa clase, eh, no, me, eh, no me deja cargar. Ya, si tiene problemas en conseguir la clase anterior, envíenme un correo a albertorubilar.com y yo le envío el PowerPoint directamente. Ya, quiera que tenga el mismo problema, me envía un mail, yo le hago el rebote de la, la contenido. Ya varios me lo están pidiendo así. Ya. Ya. 
pero se lo voy a decir a, a, al, fin, a la fin, al, al final de la clase porque no me acuerdo de su... Este, ya. Sí, de plaza, de plaza. Ya, aquí me dicen, Vicente Venegas, el 12 de febrero de 1818, es entonces, eh, se celebra la independencia de Chile. Sí, netamente sí, ahí se firma. Ya, eso es lo que vamos a ver a continuación. ¿Y por qué esa fecha? Porque prácticamente el 12 de febrero de 1817 fue la batalla de Chacabuco y prácticamente se venció a los realistas en una primera batalla. Y por eso un año después se considera como la independencia. ¿Ya? Por lo tanto, lo que nosotros celebramos el 18 de septiembre no es la independencia, sino el, el inicio, el punto de quién para iniciar el proceso de independencia. Nuestra independencia en general se, se dice que es el 1818, 12 de febrero de 1818. Eh, ahí se firma en Santiago, en Chillán, en Concepción y La Serena. ¿Ya? Varían algunos días por ahí, por la lejanía. Samuel Robles, tiene una pregunta, ¿sí? Este, tío, en lo de la pregunta, lo de la broma anterior, entonces, si ellos ya, si ellos ya se rindan así de la guerra, ya no se pueden rehabilitar. Ya, ¿qué, qué pasó precisamente? Eh, ellos perdieron batallas, ¿ya? Entonces, batalla no significa perder la guerra. Es una frase común que se usa. No sé, puedo perder... Puedo perder en Rancagua, ya perdí en Rancagua, pero voy a volver para volver a atacar, a volver a retomar este impulso eh, de independencia. Mm, yeah. ¿Ya? Por eso va a, va a ser siempre un periodo de, de guerras. ¿ya? Entre ellos también hubo, hubo, hubo pequeñas guerras chiquititas que no se consideran mucho, pero son lo más importante. Son las que se tienen que acordar principalmente. ¿ya? Entonces... Seguimos con el último punto, que sería hitos de la patria nueva. ¿ya? Una vez que se venció en Chacabuco, van a haber pequeños conflictos entre medio, ¿ya? entre los realistas y los patriotas. ¿Maximiliano? ¿Tiene una pregunta, Maximiliano? Se puede desmutear porque de aquí que lo encuentre somos muchos. <ríe> ¡No, profe! ¿No? Ya. ya, continuamos entonces. En 1817, tras la victoria patriota en la batalla de Chacabuco, Bernardo O'Higgins asume como director supremo. ¿A qué me refiero con director supremo? Principalmente es el máximo cargo como prácticamente ser un gobernador de Chile. ¿Ya? Pero de rango militar. ¿Ya? Está como al mismo nivel prácticamente de lo que es un presidente, pero no es presidente porque obviamente no, no existe Chile todavía. <risa> ya que en 10 minutos alcanzamos. Eh, y se está consolidando el proceso de independencia al, al momento de que O'Higgins asume como director supremo. El 12 de febrero de 1818 se produce la firma y juramento definitivo del acta de declaración de independencia, formalizando la ruptura de independencia colonial respecto a España. O sea, Chile decide... No, nosotros somos libres, no estamos bajo la mirada de los españoles, vamos a expulsar a todos los españoles que quieran ingresar a nuestro territorio. ¿Ya? Y como dice acá, el 5 de abril de 1818, en la batalla de Maipú, O'Higgins y San Martín, si ustedes recuerdan el video de San Martín, ahí aparece eh, llegando O'Higgins, lesionado de un brazo por una batalla anterior que tuvo, eh, reúne a los patriotas y prácticamente esta es la batalla considerada la más importante. Sí. Ya, en Maipú, principalmente en esa comuna, se realizan actos para abril. La semana del 5 de abril, la semana posterior, ya se hace una recreación de lo que fue esta guerra. Ya es bastante entretenida, claramente este año no se pudo hacer, pero si algún día tienen la oportunidad y ven este evento, vayan a Maipú con su papá y lo van a poder ver. ¿Ya? Eh, te hace lo mismo que estamos haciendo aquí prácticamente mostrarte de lo que es eh, la patria vieja hasta la patria nueva cómo fue este proceso de independencia de Chile ya van a ver caracterizaciones O'Higgins, San Martín, etc ya es bastante entretenido hay alguna grabación en internet por si desean verlo eh, ustedes escriben 
conmemoración Batalla de Maipú y les va a aparecer el video. Ya, o si quieren visitarlo. Eh, O'Higgins designa una comisión para que elabore un proyecto constitucional, o sea, las nuevas... Si ustedes recuerdan el video de O'Higgins, principalmente, ahí aparece que él va a tomar el poder y va a buscar la independencia de Chile. En, se va como a, a desligar netamente y quiere defenderse con todo contra los españoles. Por lo tanto, va a crear una flota, va a crear todo. Va a crear todo para defenderse. En octubre de 1818 eh, se ratifica su cargo sin señalar la duración. Por lo tanto, ahí es cuando entra a chocar históricamente si fue un dictador o fue un gobernante. ¿no? Porque él no le puso fin. Pero en realidad sí le puso fin. Le puso fin el 28 de enero de 1823. Ahí renuncia O'Higgins debido a la diferencia que hubo a la diferencia que hubo entre las personas que decían, no, él no, no debería mantenerse, él sí debería mantenerse, él no es un líder, él sí es un líder. Había un, una pequeña revuelta que podía provocar algo más grande, un conflicto mayor, por lo tanto él decide renunciar. ¿ya? Y después de ese periodo vamos a tener periodos de otros militares a cargo, hasta que nos va a gobernar el primer presidente de Chile, que va a ser un argentino, que la vamos a ver más adelante. Si ustedes le preguntan quién fue nuestro primer presidente, presidente como tal, fue en Argentina. ¿Ya? ¿Y hasta aquí algo, hay alguna duda? No. No, ni una. Ya. Eh, eh, vimos una mirada bastante simple, bastante global, ya para no llenarlo de tanta información. Si quieren ir más a fondo, pueden visitar el, el libro. Ya de la página 64 hasta la 70 aproximadamente. No, un poquito menos de 70. 68 por ahí. Y ahí van a ver esto con mayor detalle. ¿Ya? ¿Qué es la actividad que, se le de, que les dejó la profesora? Eh, desarrollar una línea de tiempo señalando la fecha. ¿Ya? Una línea de tiempo similar a la que vimos inicialmente. Te voy a devolver. Una línea de tiempo similar a esta. ¿Ya? Con los recursos que tengan disponibles. ¿Ya? Por ejemplo, eh, aquí se les recomienda hacerlo en un papelógrafo, cartulina, ¿ya? hoja blanca, lo que tengan disponible, no se compliquen, ¿ya? Eh, tampoco la hagan tan grande, porque no lo van a presentar, es para que ustedes lo tengan ahí y se recuerden de este periodo. Eh, Enviar fotografía al trabajo. ¿ya? ¿Sí? ¿Se puede sacar también información del libro? Sí, obvio, sí, estamos trabajando con el libro de que eso lo poseen ustedes, en caso de que ustedes no me vayan entendiendo, o voy muy rápido, o voy muy lento, ¿ya? Eh, pueden sacar información del libro, o de páginas de historia, ¿ya? Wikipedia no es muy recomendable, porque... ¿Pero eso repente, es la actividad de hoy día? Esa es la actividad de hoy día. ¿ya? ¿Profe, y del cuaderno también se puede? Sí. Sí, como puedan, como tengan, no le vamos a pedir materiales esplendorosos, porque sabemos las condiciones, ¿ya? Así que háganlo como puedan, que les quede bonito. ¿Ya? Y ustedes saben, enviar la fotografía de allí en el tiempo, eh, destacando la, la fecha importante, las batallas importantes que se dieron mención. Eh, sí, aquí dice, aquí hay varias fechas y esas fechas se pueden incluir en, el, en la cartulina o en el, o en el sí. cuaderno que vamos a hacer. Sí, esas fechas son importantes. Ya. ya. ¿Ya? Pueden Para mencionar las la batallas. Sí, eso, eso se lo voy a subir aquí. ¿Sí? ¿Profe? ¿Sí? Gracias. <risa> y ustedes recuerdan, tienen que enviarle la fotografía a los correos de los profesores. Aquí están los correos de los profesores. Profesora Mili, lo que son del sexto B y C. Profesor. Profe, retrocedan a estar escribiendo. Sí, esto lo, lo voy a subir al tiro, chiquillos, así que no se preocupen. Se lo voy a subir. Tío, ¿cuánto es el plazo Mira. para entregar eso? Eh, no hay plazo definitivo, ya usted me puede entregar incluso actividades que no se han visto todavía, la actividad atrasada, me la pueden seguir entregando, no hay problema. Entonces, ah, ya, gracias. Abiertamente, ¿ya? Ya, gracias. Y bueno, eso. ¿Ya? Cualquier forma de entrega, se acepta también Facebook, pero ahí... Pero cómo se... Hola. ¿Qué hay que hacer? 
una línea de tiempo. Hola. Una línea de tiempo hay que hacer. Hola, profe. Hola. Una pequeña línea de tiempo. ¿Cómo lo Con los materiales que ustedes tengan necesarios. Ya cartulina, hoja blanca, papelógrafo, ya la dibujan. Le ponen fotografías si es que tienen forma de imprimir o si no, unos dibujos pequeños. Ya. Eh, Adecúense a la situación. Ya. No, no estamos pidiendo un trabajo tan, tan elaborado con, con todas las complicaciones que hay en Chile, pero que, que se note el trabajo. Y esto sería la clase de hoy día, chiquillos. Cualquier duda a los mails, ya, ahí tenían los mails, o si le faltó la clase anterior, que tenía harto video, y yo se lo envío. ¿ya? Ahí están las ¿Ya? páginas y todo. ¿Quedó claro? Ya. Ay, no. Ay, sí. ¿Qué, qué pasa? No, no, para que termine la clase. Hola. Ya terminó la clase. <risa> ya, chiquillos, que estén bien. Nos vemos en una siguiente oportunidad. La próxima. Chao, chao, chao. ¿Le gusta mi fondo? Chao. Mío. Chao. Chao, chiquillos. Chao. 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 Chao, profe. Chao, chao. chao, profe, que es muy bien. Igual que te envío. Chao, profe, que te vaya bien. Igual, chao. chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, profe. Chao.